നമ്മള് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ഓത്തന്റിക് അച്ചാറാണ് മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കടുമാങ്ങ അതുപോലത്തെ അച്ചാറുകളല്ല ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന അച്ചാറാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അച്ചാറ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ അവസാനം വരെയും കാണുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ഓത്തന്റിക് മാംഗോ പിക്കൽ എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്കലിന് ആന്ധ്രയിൽ പറയുന്നത് ആവക്കായ എന്നാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നും ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്നും അതുമല്ല ഇത് നമുക്ക് ഫയർലെസ് കുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടില് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറാണ് നമുക്ക് അടുപ്പയിലേക്ക് പോവുകയോ വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കേൾക്കാം എം ഫോർ മാംഗോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈല് അച്ചാറാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതും വിത്തൗട്ട് ഫയർ നമ്മൾ അടുപ്പയിൽ ഒന്നും വെക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു നമുക്ക് അടിപൊളി അച്ചാറ് തയ്യാർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തോ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതും ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക മാങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുപ്പേ വെക്കാതെ അടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പണിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അച്ചാറ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഇത് കേടുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ അച്ചാറെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല നല്ല ചൂട് ചോറിനകത്ത് ഈ കറിയും ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ കറികൾ വേണ്ട അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അച്ചാറ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളമയം കാണരുത് ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കുക നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പൂണിൽ നനവുള്ള സ്പൂണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അച്ചാർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇത് ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് കഴുകിയെടുത്ത മാങ്ങയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകിയെടുത്ത മാങ്ങയിൽ വെള്ളമയം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളമയം ഇല്ലാതെ നമ്മളിത് തുടച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് തൊലിയൊന്നും കളയാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആ മാങ്ങാണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ കളയുന്നുള്ളൂ അതും ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള മാങ്ങാണ്ടിയല്ല കേട്ടോ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മാങ്ങാണ്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ആ കവറിങ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ അച്ചാറിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം മാങ്ങാണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അച്ചാറിടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗം എന്താ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ കളയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തേത് നമ്മൾ അതേപോലെ വെക്കുകയാണ് കണ്ട ഈ ഒരു കട്ടിയുള്ള പാർട്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലെ ഞാൻ കളയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ പാടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയണേ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലിങ്ങനെ ചുരണ്ടുമ്പോൾ പാടെയായിട്ട് വല്ലതും കാണുവാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴുക്കായി പോകുമേ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ക
പിന്നെ ഈ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് കളയരുത് അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചതഞ്ഞു പോകരുത് ചതഞ്ഞു പോയാൽ അത് ഇരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അഴുക്കായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചതഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മാങ്ങയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും തുടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ പഴുത്ത മാങ്ങകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാങ്ങകൾ നമ്മൾ അച്ചാറിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള മാങ്ങകൾ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റണം ഇത് നമ്മുടെ അച്ചാറിലുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറ് കേടായി പോകാൻ പെട്ടെന്ന് കേടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങയാകുമ്പോൾ വെള്ളമായി ഒത്തിരി വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം പഴുത്ത മാങ്ങകളെല്ലാം നമുക്കങ്ങ് മാറ്റണം കണ്ടില്ലേ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാങ്ങാണ്ടി ഉള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റുക കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് അത് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പോരും കണ്ടില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാട പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതും നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് അഴുക്കായി പോവും അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം വെള്ളമയം കാണരുത് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ നമ്മൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് തൂത്തെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമയം ഇതിനകത്ത് വരരുത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല പൊടിയോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് തൂക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറിക്കോളും കേട്ടോ ഇനി ഇത് കഴിവോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് വെള്ളമായി ഒട്ടും തന്നെ കാണരുത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റവോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇത് അച്ചാറിടാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആന്ധ്ര ഒത്തൻറ്റിക് അച്ചാറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാങ്ങ അച്ചാർ അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാ തുടയ്ക്കുന്നതും കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പം നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മാങ്ങയാണ് ഇത് രണ്ട് കിലോ മാങ്ങയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയണത് മാങ്ങ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മുളക് പൊടി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുളക് പൊടി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ധ്രയിൽ അച്ചാറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പൊടിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടാറില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം അളവിൽ നമ്മൾ പാണ്ടി മുളകും അതുപോലെ തന്നെ പിരിയം മുളകും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ സെയിം അളവിന് എടുക്കുമ്പോൾ ആ അതേപോലെ നമുക്ക് എരിവും അതുപോലെ തന്നെ കളറും ഒരേ രീതിയിൽ കിട്ടും അത് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ സെയിം പാണ്ടി മുളകും പിരിയൻ മുളകും ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ മുളക് പൊടി നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് കടുക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ കടുക് പൊടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കടുക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത അതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാർ ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ അച്ചാറിടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കല്ലുപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പും നിങ്ങൾ കല്ലുപ്പ് വെയിലത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ഉലുവനായിട്ടുള്ള ഉലുവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഉലുവ പൊടി ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഉലുവ പൊടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്
ഉപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾ ചിലർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ ഇടണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങയില് ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകണം എണ്ണ ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളിത് ആദ്യം ഈ പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വെക്കേഷന് പോകുമ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ആന്ധ്രയിലെ അച്ചാർ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ അച്ചാർ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ യു എസിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ അവർ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അച്ചാർ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടു പാഴ്സൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാർ പാക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ വലിയ പണികളൊന്നുമില്ല ഇത് അടുപ്പയിലുള്ള പണികളും അല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഹാപ്പിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഉപ്പും എണ്ണ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ ആരാണെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടമാനം നമ്മൾ അച്ചാറുകൾ കഴിക്കുമല്ല നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെറുതെ കറികളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ഈ അച്ചാർ മാത്രം കൂട്ടി നല്ല ചൂട് ചോറും അതുപോലെ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കഴിച്ച് നോക്കുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയിടകളുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി അച്ചാർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നക്കാനും മാത്രം എടുക്കുക കറി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഏറെ എടുത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്ന അതുപോലെ പഴങ്കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയല്ലേ ദിവസവും ഇച്ചിരി പഴങ്കഞ്ഞി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് വെക്കാമെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി അച്ചാർ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ആന്ധ്ര ആവക്കായി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കേടുകൂടാതെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചാർ തയ്യാറ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളമായി ഒന്നും കാണരുത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ പോലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാവൂ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഭരണിയാണെങ്കിലും വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയതിന് ശേഷമേ എടുക്കാവൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ലേഡീസ് നമ്മൾ നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അച്ചറുകൾ എടുക്കാവൂ അത് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുപ്പികളിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ളപ്പം കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വരണി എടുത്ത് വെക്കാതെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ അച്ചാറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ കുപ്പികളിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അച്ചാർ ഒരു വർഷം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കേടുമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം മാങ്ങയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കടുകിൻ്റെ പൊടിയും ഉലുവ അതുപോലെ ഉപ്പ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയുമാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയെ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി
ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭരണിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടച്ചിട്ട് രാവിലെ വെയിലത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെയിലത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് വെക്കണം ഭരണിയുടെ അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പൊടിയൊന്നും കയറാതെ നോക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭരണിയുടെ അടപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്ന് ദിവസവും നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച എണ്ണ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും എന്നാലേ നമ്മുടെ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ഭരണിയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ഞാൻ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അച്ചാറുകൾ ഒത്തിരി ഇടുന്നുണ്ട് മാങ്ങ തന്നെ പല വെറൈറ്റികൾ അച്ചാറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി അച്ചാർ അല്ലേ ഒരു വർഷമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അച്ചാറ് നമുക്ക് തയ്യാർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ അച്ചാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മളിത് വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊടികളൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു സുരക്ഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിലത്ത് മൂന്ന് ദിവസം വെക്കണം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ ഒരു ദിവസം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും എണ്ണ തന്നെ കണ്ട പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പം നല്ലതുപോലെ എണ്ണ മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ അച്ചാറിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി അച്ചാർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ചാറിൻ്റെ സീരീസ് കാണുക ഞാൻ വെറൈറ്റി അച്ചാറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേ